ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പെർമനൻറ്റ് വേഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോമാറ്റിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ജോമാറ്റിക് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേഡിയൻസ് ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവ് കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ദെൻ കേവ്സ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈഡനിങ് ഓഫ് ഗേജ് ഓൺ കേവ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഒരു ട്രാക്കിൻ്റെ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള റൈസ് ഫോള് അതിനെയൊക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഗ്രേഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രേഡിയൻസിന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അതായത് റെയിൽവേ ട്രാക്സിൽ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാക്ക് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ മാക്സിമം എത്ര ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് ഐ ആർ സി അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് പ്ലെയിൻ ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് വൺ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ ഹില്ലി ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് വൺ ഇൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെ അതാണ് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അടുത്തത് വന്നിട്ട് പുഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹില്ലി ഏരിയാസിൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നല്ല കുത്തനെയുള്ള കേറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയണാണ് ഹില്ലി ഏരിയാസ് അത് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹില്ലി ഏരിയയിൽ ഒരു ലോങ് സ്ട്രെച്ചിൽ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുത്തനെയുള്ള ആ കേറ്റം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ലെങ്ത്തിൽ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് പണിഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊടുക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാവാം അപ്പോൾ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റിലൂടെ ട്രെയിൻ അതായത് നല്ല വെയ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനത്തെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പവർ ആവശ്യമാണ് ആ എക്സ്ട്രാ പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എൻജിനെ ഇനെ യൂസ് ചെയ്യും അത് ആ എൻജിനെ പറയുന്നത് അസിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് എൻജിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രേഡിയൻറ്റിലാണ് ആ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലുടി ട്രെയിൻ പോകാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ എൻജിൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രേഡിയൻസിനെ പറയുന്ന പേര് പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് യൂഷ്വലി വന്നിട്ട് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റിലൂടെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻ്റ് യൂഷ്വലി റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ദിസ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർകം ബൈ എ ട്രെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റം ഇറ്റ് ഗ്യാദേഴ്സ് വൈൽ
കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോക്കോമോട്ടീവ് അതിന് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കടക്കുന്നത് ഈ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് യൂഷ്വലി വന്നിട്ട് കുറേ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ലെവൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് നല്ല അർത്ഥം പക്ഷേ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ ഗ്രേഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വലുതായിട്ട് സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൽ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് യാർഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തനിയ ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാരണം റോൾ ചെയ്ത് പോകുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൽ ഫ്ലാറ്റാക്കി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മഴ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു പോകാൻ അതായത് ഡ്രെയിനേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്തായാലും ട്രാക്കിൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത് വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓൺ കേർവ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റും കേർവ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കടക്കാൻ തന്നെ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് വേണം വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ആ കേർവിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റും കൂടി വന്നാലോ ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ കേർവ് വരുന്നടുത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഗ്രേഡിയൻസ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ കേർവ് അതിന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേർവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കേർവ് എന്താണെന്ന് ഇനി പറയാം പെർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേർവിന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ബ്രോഡ് ഗേജിന് മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജും ആണ് പിന്നെ ഇനി ആറിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഫോർ ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജിനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ നാരോ ഗേജിനാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ യൂഷ്വലി ഈ വാല്യൂസ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രേഡിയൻ ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കേഴ്സിലുള്ള സേഫ് സ്പീഡാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ട്രാക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ലോക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ പവർ ഗേജ് എത്രയാണ് അതുപോലെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കേവ് ആൻഡ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് അത് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ഉണ്ടോ അതോ ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സേഫ് സ്പീഡ് ഓൺ കേവ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കേവ്സിലെ സേഫ് സേഫ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർട്ടിൻസ് ഫോമുല ആണ് സോറി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാരിൻ ഇറ്റ് ഇസ് മാർട്ടിൻസ് ഫോമുല മാർട്ടിൻസ് ഫോമുല ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മാർട്ടിൻസ് ഫോമുല എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസിഷൻ കേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ഗേജിലും മീറ്റർ ഗേജിലും ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ വി ഈക്വൽ ടു സേഫ് സ്പീഡ് ഓൺ കേവ്സ് വി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്ന
സിക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആ മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആ മൈനസ് സെവൻറ്റി ആണ് അത് ബ്രോഡ് ഗേജിലും മീറ്റർ ഗേജിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നു നാരോ ഗേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻക്ക് വി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ മൈനസ് സിക്സ് മാക്സിമം അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓൾറെഡി ട്രാൻസാക്ഷൻ കവ് ആബ്സെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കവ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എല്ലാം നോക്കിയിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ഇൻ കേസ് ഹൈ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇപ്പോൾ മാർട്ടിൻസ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ ബോർഡ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുല ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത്ര എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല പി എസ് സിക്കൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും സ്റ്റിൽ പറയാം പി എസ് സി ഇപ്പോഴും മാർട്ടിൻ ഫോമുല തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ ആണ് ഇക്വേഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ കാണ്ട് പ്ലസ് കാണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് നമ്മൾ കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കേവ് ഉള്ള കേവ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അക്കോർഡിംഗ് ടു റെയിൽവേ ബോർഡ് ഫോമുല ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവ് റേഡിയസ് ഓഫ് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കേവ് ബൈ എൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്റർ തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിള് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കേവിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും വരിക ടു പൈ ആറായിരിക്കും ടു പൈ ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ വരുമ്പോൾ തീറ്റ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ആർക്കാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ ടു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറാണ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ കേസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ആർക്കാണ് സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറാണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആർക്കാണ് സബ്ടെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവിന് ഒരു കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആർ സി ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് മാക്സിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവ് ദെൻ മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മാക്സിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവ് നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മാക്സിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേവിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേർവും അതുപോലെ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണ്ട് എക്സ്ട്രാ വൈഡനിങ് ഓൺ കേവ്സ് ഇത്രയും പോർഷനാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ